আল্লাহ রাসূল বলেছেন ইন্না জান্নাহ জান্নাহ শয়তান সন্দেহ রোগটা হলো শয়তানি রোগ মুসলমান যদি জান্নাত না পায় এই কথা মুসলমানের মুখে মানায় না মুসলমানের জন্যই আল্লাহ জান্নাত বানাইছে ধরে কোন কথা ঠিক কি না যদি বলবে হিন্দুরা যদি বলবে খ্রিস্টানেরা কিন্তু আমরা যদি বলবো কেন মুদিল্লাহ <laughs> আপনি পুরুষ মানুষ আল্লাহর অলি হয়েও লাভ নাই যদি মেয়ে মানুষ খারাপ হয় ঠিক কেন বলেন এই জন্য সমস্ত জ্ঞানী গান এই ব্যাপারে একমত তোমরা যদি ভালো একটা সন্তান চাও তাহলে ভালো একটা বাপের দরকার নাকি ধরে কোন কার দরকার ও মায়ের দেখছেন আমি বলছি বাপের দরকার সামনে লোকমা দিছে আসলে বক্তার এরকম ভুল করলে লোকমা দেওয়া ভালো তাহলে ভালো ভালো বক্তা টেজে পাওয়া যাবে জোরে কোন ঠিক কি না আর শ্রোতাদের লোকমা যদি না থাকে বক্তা যা ইচ্ছা তাই করবে আলহামদুলিল্লাহ তোমার সম্মানিত মা বোনেরা যারা পর্দার অন্তরালে বসে বসে আলোচনা শুনতেছেন তাদেরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এই মুহূর্তে জানতে চাচ্ছি আপনারা সকলে কেমন আছেন আপনার মনে হয় পেজের বাজারে যান না যান যান তো পঁচিশ টাকা কেজি পেঁয়াজ যদি আড়াইশো টাকা কেজি খাওয়া লাগে এরপরেও ভালো আছেন ও আপনার পেঁয়াজ খান না নবীর কাছে একজন সাহাবি এক গিলাস দুধ দিয়ে বলতেছি আর রাসুল্লাহ আপনি দুধটুকু পান করেন আল্লাহ রাসুল বললেন দাওয়াত দিলে ঠিকই কিন্তু জায়গা মতো দিলে না এতগুলো সাহাবি আমার সামনে বসে আছে আর সে জায়গায় তুমি আমাকে এক গিলাস দুধ পান করতে দাও সাহাবিরা বসে থাকবে আর আমি নবী দুধ পান করব সাহাবিরা বললেন ইয়ার রাসুল্লাহ আপনি দুধ পান করেন আমাদের কোন আপত্তি রাসুল বললেন তোমাদের আপত্তি না থাকলেও আমার আছে তোমরা যেমন আমাকে ভালোবাসো আমি নবী তার চাইতে তোমাদেরকে বেশি ভালোবাসি আপনারা বলেন তো আমরা নবীকে বেশি ভালোবাসি না নবী আমাদের বেশি ভালোবাসে তোমরা মনে করছো তোমরা না খাবে আর আমি খাবো সেই নবী আমি না সাহাবি বলতেছে হুজুর আমি গরিব মানুষ তো এক গিলাসের বেশি নাই এই জন্য শুধু আপনাকে দিয়েছি সবাইকে দেওয়ার দাওয়াত দিতে পারিনি আমরা কোন সময় মনে করব না যে আমি খাওয়াচ্ছি খাওয়াচ্ছেন কে আল্লাহ রাসুল এক চুমুক দুধ পান করে বলেন আহ্বাকার প্যাট ভরে দুধ পান করে উমরকে দাও উমর প্যাট ভরে দুধ পান করে ওসমান কে দাও ওসমান প্যাট ভরে দুধ পান করে আলীকে দাও এভাবে সবাই তোমরা প্যাট ভরে দুধ পান করো আবাহ গিরাসের দিকে তাকে আর চিন্তা করে প্যাট ভরা দুই সুসক মারলি দুধ শেষ হয়ে যাবে আমি প্যাট ভরে উমরকে কেমনে দেব আল্লাহ রাসুল বললেন তোমার দুই চোখের দেখা আসল নয় চোখ বন্ধ করো নূরের চোখ দিয়ে তাকায় দেখো আও করে দেলা চোখ বন্ধ করে দেখে গিলাস গিলাস নাই দুধের ভাণ্ড হয়ে গেছে প্যাট ভরে দুধ পান করে উমরকে দেয় উমর ফারুক চোখ বন্ধ করে দেখে দুধের বালটি জোরে কন সোহান আল্লাহ প্যাট ভরে দুধ পান করে সত্তর জন সাহাবি পান করে দুধটা নবীর হাতে ফেরত দিছে নবী আবার গিলাসটা সাহাবির হাতে দেয় সাহাবি বলতে যে হুজুর যা দুধ তাই আছে আল্লাহ রাসুল বললেন 
শুধুমাত্র বরকতের উপরে আজকে সাহাবিদের পেট ভরে গেছে আসলটা তোমার এই ফেরত দেওয়া হলো জোরে কোন সোহান আল্লাহ এখান থেকে প্রমাণ হলো খাইলে সবাই খাও না খাইলে কেউ খাইও না জোরে কোন কথা ঠিক প্রশংসা করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয় কিন্তু লাভ হয় কার মৌলানার প্রশংসা করলে মৌলানার লাভ প্রধান অতিথির প্রশংসা করলে প্রধান অতিথির লাভ যার প্রশংসা করেন তারই লাভ হয় কিন্তু কেবলমাত্র আল্লাহ যার প্রশংসা করলে আল্লাহর কোন লাভ নাই লাভ হলো বান্দা এমন একজন আল্লাহ আমরা পেয়েছি যার প্রশংসা করলেও লাভ নাই না করলেও ক্ষতি নেই ঠিক কিনা বলেন ক্ষতি আছে নাকি আল্লাহ কি ভোটে ফেল করবে না সে আল্লাহর প্রশংসা করার কারণ যে আল্লাহ দয়া করে রহম করে বি জাতির ঘরে আমাদেরকে না পাঠাইয়া জাতির ঘরে পাঠাইছে বলেন তো সেই জাতির নাম কি আমাদের জাতির পিতা হজরত ইব্রাহিম সে জাতির নাম রাখছে মুসলমান ধরে কোন জাতির নাম কি তাহলে আমাদের পরিচয় কি আরো জোরে জোরছে বলুন আপনারা যারা বলতেছেন না মরার সময় তারা মুসলমান হয়ে মরে পারবেন না মনে করছেন কোরআনের মাহফিলে থাকলেই আপনি মুসলমান আল্লাহ বলেছেন মৃত্যুবরণ করো না ইসলিম মুসলমান না হয়ে মরা যাবে তাহলে সেই মুসলমান বলতে আমাদের কোন আপত্তি নাই আল্লাহর প্রশংসা করার কারণ হলো আল্লাহ তালা আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে কবুল করেছেন একটাই মাত্র জাতি আর বাদ বাদে সব হলো বিজাত বিজাত বোঝেন একটা হলো জাত আমাদের বগুড়ার ভাষা বিজাত আল্লাহ বলেছেন ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম কেউ যদি গ্রহণ করো এইটা কবুল করা হবে না আল্লাহর কাছে কবুল যোগ্য একমাত্র ধর্মের নাম কি আমরা মুসলমান দুই নম্বর হচ্ছে জঙ্গলের পশুরা বলে আজ হয় মোদের খুশির দিন বিশ্ব জাহানে এমন একজন নবীর উন্মত হতে পেরেছি যিনি হলেন বিশ্ব নবী সরলক এই নবীর উন্মত হতে গিয়ে লাভ না লস কত লাভ প্রচুর লাভ খালি জানা লাগবে হাত আন্দাজে বললে হবে না ঠিক কিনা বলেন তিন নম্বর প্রশংসা করার কারণ হলো আপনারা যে কোরআনের তাফসির শুনতে এসেছেন সে কোরআন থেকে ছোট্ট একটা ছুরা আপনাদের সামনে আমি তেলাওয়াত করেছি সুরাতুল কাউসার এই যে মসজিদের উন্নয়ন কল্পে উন্নতি কল্পে মসজিদ নির্মাণ প্রকল্পে আজকের মাহফিল আপনার বলেন তো মসজিদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রাখব কি দিয়ে টাকা দিয়ে আপনারা জানেন বিল গিটস বিল গিটস পৃথিবীর মধ্যে এক নম্বর ধনী এ পর্যন্ত উনপঞ্চাশটা মসজিদ সে বানায় দিছে বিল গিটস উনপঞ্চা মসজিদ বানাইছে তারপরও বেটা জাহান নামে কারণ সে মুসলমান না এই জন্য মনে করেন না যে মসজিদের সাথে টেকা দিয়ে সম্পর্ক রাখলেই কাম হবে তা কিন্তু না এসরা কাউসারের মধ্যে টেকার কথা নাই হ্যাঁ মসজিদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে গেলে আমাদের কি দরকার আগেই বলেন আমি সেজনই সুরা কাউসার আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করলাম কোরআন শরীফের সবচাইতে ছোট একটা সুরা যে সুরা শিখতে কোনো মাদ্রাসায় যাওয়া লাগে না দুই তিনবার শুনলেই মুখস্থ হয়ে যায় জোরে কোন ঠিক কিনা ছোট্ট একটা সুরা আপনারা সকলেই জানেন এই সুরাটা আল্লাহ নাজিল করেছে কখন যখন মক্কার কিছু কাফেরেরা আল্লাহর নবীকে আফতার বলতো আফতার মানে বোঝেন আফতার শব্দের অর্থ হলো ন্যাস কাটা 
মানে আল্লাহর নবীকে আল্লাহ চারটা সন্তান দিয়েছিল ছেলে চারটা সন্তান দিয়েছিল কিন্তু তাদের হায়াত দেয়নি মানে হওয়ার পর পরই তারা বিদায় নিছে আল্লাহ নবীকে মেয়ে চারটা দিয়েছিল এই মেয়ে চারটার একটু হায়াত আল্লাহ দিছে তারপরেও তো চলে গেছে নাকি জন মানে আমরা যে সবাই যাব এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ কোথায় যাব না বাড়িতে আমাদের ভিতরে কিন্তু সবসময় কাজ করে চলো বাড়ি যাই চলো বাড়ি যাই আপনারা জানেন যে চলো বাড়ি যাই কয়ে যারা রাস্তা নিলেন তারা কি বাড়িতে যাচ্ছেন না কবরে যাচ্ছেন প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে মানুষ তার হায়াতকে অতিক্রম করে অন্ধকার কবরের দিকে হাঁটতেছে জোরে কোন কথা ঠিক কি না হয়তো বাড়িতে আজকে আপনি আসেন এই জন্য আব্দুল আলিম কি কইছে এপারে তোর বসদ বাড়ি ওই পারে তোর বাসা ভবদরিয়াই পাড়ি দিতে কেমনে করলি আশা রে এপারে তোর বসদ বাড়ি ওই পারে তোর বাসা যত বড়ই বিল্ডিং তৈরি করেন আপনি কি থাকতে পারবেন কিছুদিন বসত করা যাবে বসত কিছুক্ষণ পরে মিন সারে লস ওয়াসিল খান্না আমাদের ভিতরে খান্নাস ধোকা দিয়ে বলবে সব বাড়িতে যাই সব বাড়িতে যাই কিন্তু আসলে কি আমরা বাড়িতে যাচ্ছি যে রাত আজকে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে আপনারা বলেন শত চেষ্টা করলে আমার হায়াতে এই রাতকে আর ফিরান যাবে আর ফিরান যাবে যাবে না আসুন যে কথাটা বলবো সুরাই কাউসার ধরে বলেন কি মক্কার কাফেরেরা বলল যে নবী চলে যাওয়ার সাথে সাথে নবী শেষ তার নাম গন্ধ থাকবে না কারণ ছেলে নাই তো মেয়ের মাধ্যমে কোনদিন বংশের পরিচয় দেওয়া যায় এমন সময় আল্লাহ নবীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললেন আপনাকে কাউসার দেওয়া হলো ইমাম গাজ্জালি এই কাউসারের ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে কাউসার এমন একটা পিয়ালা সোনাল্লা কন আপনার বলেন তো এ কথা বলার কারণ কি যে কেউ যদি জাহান নামেও যায় মানে আমাদের মধ্যে এই যদি জিনিসটা আছে আছে না নাই এরকম কথা বলি আমি যদি জান্নাত না পাই দেখবেন মুসলমান কিন্তু বলে যদি না পাই যদি না পাই অথচ আল্লাহ রাসুল বলেছেন সন্দেহ রোগটা হলো শয়তানি রোগ মুসলমান যদি জান্নাত না পায় এ কথা মুসলমানের মুখে মানায় না মুসলমানের জন্যই আল্লাহ জান্নাত বানাইছে ধরে কোন কথা ঠিক না যদি বলবে হিন্দুরা যদি বলবে খ্রিস্টানেরা কিন্তু আমরা যদি বলবো কেন বাবার সম্পত্তির উপরে সন্তান যদি বলে যদি বাবের সম্পত্তি না পায় যদি না পায় গ্রামের লোকজন বলবে তোর জন্মে দোষ আছে তোর জন্মের মধ্যে দোষ আছে তুই বাবার সম্পত্তি পাবি না তো পাড়ার লোক পাবে বাবার সম্পত্তি সন্তান যেমন অরিস মোতাবেক পায় কারণ জান্নাত আটটা বর্তমান হিসাব করেন গোটা পৃথিবীতে মানুষ হলো সাতশো কোটি জোরে কারণ কত কোটি তার মধ্যে দেড়শো কোটি হলো মুসলমান আর সাড়ে পাঁচশো কোটি হলো বেইমান জান্নাতের সংখ্যা বেশি মুসলমানের সংখ্যা কম জাহান নামের সংখ্যা কম কিন্তু কাফেরের সংখ্যা বেশি আপনারা বলেন তো জান্নাত বড় না জাহান নাম বড় রাসুল বলেছেন কোন একটা জাহান নামের ভিতরে কোন একটা জান্নাতের ভিতরে যদি সাতটা জাহান নাম ঢুকানো হয় জাহান নাম গুলো কোন জায়গায় আছে দূরবীন দিয়ে খোঁজা লাগবে ধরে কোন সোহার তাহলে এত বড় বড় জান্নাত মানুষ হলো মাত্র দেড়শো আর এত ছোট ছোট জাহান নাম কাফের হলো সাড়ে পাঁচশো হিসাব করলে তো আমরা এমনি জান্নাতে যাই ধরে কোন কথা ঠিক কে না এরপরেও যদি এরপরেও যদি না পায় মুসলমান জান্নাত পাবে না এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার ইমান চলে যাওয়ার লক্ষণ লক্ষণ আমরা জান্নাতি জোরে বলেন আমরা কি 
ফেরেস্তা বলতেছে আল্লাহ এই যে তোমার বান্দারা জান্নাতি জান্নাতি করতেছে আর একটি জান্নাত দেখছে আল্লাহ কয় না দেখেনি রে কয় না দেখা জিনিস পাওয়ার জন্য এত আনন্দ করে আল্লাহ বলে এই জন্যই তো জান্নাতি জোরে কেন সোহা কারণ না দেখা জিনিসের প্রতি বিশ্বাস করে যেইটা পাওয়ার জন্য মানুষ এক ফোটা চোখের পানি ফেলায় আল্লাহ বলে কোনোদিন জান্নাত দেখলি না আর সেই জান্নাত পাওয়ার জন্য চোখের পানি জাহান নামের ভয় তুই কান্দিস আমি তোর জন্য জাহান নামকে হারাম করে জান্নাতের মালিক বানাইয়া দিলা এই জন্য আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে এখন আসেন এখন আসেন আমরা সকলে জান্নাতি মানুষ জান্নাতি মানুষের সামনে সুরায় কাউসারের আলোচনা হাউজে কালসারে এক পেয়ালে পানি পান করলে সে জাহান নামে যাবে কালসারে পানি পান করলে জাহান নাম শেষ সাহাবেরা চিন্তা করে বলতেছি আরাসুল্লাহ এমন একটা মানুষকে আল্লাহ হাউজে কালসার দিল যে মানুষের ডিগ্রি হলো রহমাতুল্লিল আলমিন তাই ফের ময়দানে যারা নবীকে পাথর মারছে আপনারা জানেন নবীর গোটা গা থেকে রক্ত গড়ে গড়ে পড়তেছে আমার সেই নবী দুই হাত তুলে কানতেছে জায়েদ বলে রাসুল্লাহ যারা আপনাকে পাথর মেরে রক্ত ছাড়ালো তাদের গর দোয় কি আপনার চোখের পানি ঝরতেছে আল্লাহ রাসুল বলেন জায়েদ গর দোয় না বরং তাদের জান্নাত কামনায় আমার চোখের পানি পড়তেছে জায়েদ বলে আপনি কি মানুষ যারা পাথর মেরে রক্তাক্ত করলো তাদের জান্নাতের জন্য আপনি কান দেন আল্লাহ বলেন জিব্রাইল আর দেরি করিস না যারা মারে তাদের হেদাত চায় এটা সাধারণ মানুষ না ওনাকে আমি গোটা বিশ্ব জগতে রহমত স্বরূপ দুনিয়াতে প্রেরণ করেছি পানি নিয়ে যখন হাসরের ময়দানে আপনি থাকবেন আর কাফের বেইমান ইহুদি খ্রিস্টান আপনার কাছে যদি পানি চায় তাহলে আপনি এক পেয়ালা পানি দিয়ে দিলে তাদের জন্য জাহান নাম যে হারাম হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে নবী বললেন সাহাবিরা রে হাউজে কাউসারের পানির মালিক আমি হতে পারলেও এই পানি সকলের মুখে যাবে না যাদের দুইটা আমল থাকবে এক নম্বর আমল হলো আর দুই নম্বর আমল হলো ওয়ানহার নামাজ আর কোরবানি এই দুইটা আমল যারা করবে তারাই পান করবে হাউজে কাউসারের পানি আমল মাত্র দুটা আমল একটা হলো নামাজ আর একটা হলো কুরবানি কুরবানি যার কথায় পরে আসতেছি এটা কি কুরবানি আপনার হয়তো অনেকে মনে করছেন গরিবেরা তাহলে হাউজে কাউসার পাবে না রে কারণ এরা তো কুরবানি দেয় না এই কুরবানি মানে গরু খাজি কুরবানি না এই কুরবানি মানে বাবরি মসজিদের ওখানে রাম মন্দির তৈরি করতে গেলে নিজের জীবনকে যারা কুরবানি দিবে তারাই হাউজে কাউসারের পানি পান করবে ধরে কারণ কথা ঠিক এরকম কুরবানি উপরে কিছু কথা পরে বলতেছি আর আমার মা বোনদের জন্য স্পেশাল কিছু আজ করাই লাগবে কারণ এ পর্যন্ত তাদের জন্য কোনো আজ হয়নি ঠিক কেন বলেন এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন আমরা যে মসজিদে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ি ধরে কন কয় অক্ত এই পাঁচ অক্ত নামাজের জন্য মসজিদ বড় করা লাগে না জুম্মান নামাজের জন্য বড় করা লাগে খুব খেয়াল করবেন মানে জুমান নামাজের জন্য মসজিদ আমরা বড় করি না পাঁচ অক্তের জন্য বড় করি না পাঁচ অক্তের জন্য মসজিদ বড় করা লাগে না কারণ দেখবেন পাঁচ অক্ত নামাজে লোকই হয় না আর জুমার নামাজে দেখবেন এত লোক আর জায়গা হচ্ছে না এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন এই যে পাঁচ অক্ত নামাজ আর জুমার নামাজ এই দুই নামাজের মধ্যে তফাত্তি পাঁচ অক্ত নামাজ আল্লাহ রাসুলকে দিয়েছেন মেরাজের রজনীতে আল্লাহর আরসের ভিতরে ধরে কারো সোহান আল্লাহ কিন্তু জুমার নামাজ কিন্তু আল্লাহ রাসুলকে আরসে দেয়নি ওটা দিছে মোদি নাই এখন আপনারা বলেন গোপনে যে জিনিস দেওয়া হয় তার দাম বেশি না যেটা প্রকাশ্যে দেওয়া হয় তার দাম বেশি না এই যে বলে না গোপন দান হলো এই গোপন দান কি বড় দান কারণ অহংকার থাকে না গোপনে দিয়ে গেল আর প্রকাশ্যে দিলে নাম না কইলি পরে বাকি যদি দেয় পরে লিভার গেলে কয় আমার নাম কয়নি জিন্দাবাদ দেয়নি আমি দিব না 
এই যে বাকি আদায় হলো না এই বাকি আদায় কিন্তু ঠেলা আছে যখন কমিটির লোকেরা তুলবার যাবে তখন দেখবেন কতদিন ঘুরে আসবে আল্লাহ তালা নবীকে পাঁচ অক্ত নামাজ আল্লাহর আরো সে দিয়েছেন অবশ্যই ব্যাপার একটা কথা আছে যে পাঁচ অক্ত না পঞ্চাশ অক্ত ধরে এখন ঠিক কিনা পঞ্চাশ অক্ত পঞ্চাশ অক্ত নামাজ নবীকে আল্লাহ দিছিল আসার সবই মুসে নবীর সঙ্গে দেখা মুসে নবী বলতেছে যে আল্লাহর সঙ্গে আপনার কি হলো গোপনে আল্লাহ আপনার কি দিল নবী তখন বললেন আল্লাহ পঞ্চাশ অক্ত নামাজ দিছে মুসে নবী বললেন আপনার উম্মতেরা পারবে না আপনি কমায় নিয়ে আসেন আল্লাহ নবী আল্লাহর কাছে গেলে আল্লাহ পাঁচ অক্ত কমায় দিল নবী আবার আসলে মুসে নবী বললেন এত অক্ত পারবে না কমায় নিয়ে আসেন নবী আবার আল্লাহর কাছে গেলে আল্লাহ পাঁচ অক্ত কমায় দিল এভাবে নয় নয়বার নবী আল্লাহর কাছে গিয়ে পঁয়তাল্লিশ অক্ত কমায় নিয়ে তারপরে পাঁচ অক্ত নিয়ে দুনিয়াতে আসলো এর এই মর্মে আমরা একটা হাদিস শুনি জোরেখান কথা ঠিক কি না ছোটবেলা থেকে আমরা শুনে আসি কিন্তু আপনারা বলেন তো এই ওয়ার যে বক্তা করলো যাওয়ার সময় শ্রোতারা বলতেছে যদি মুসে নবীর সাথে দেখা না হতো যদি দেখা না হতো তাহলে আমাদের কি অবস্থা হতো এই পাঁচ অক্তে আমরা পারি না দেখেন আসর মাগরি বার এসা এই দুই তিন অক্ত খালে তাড়াতাড়ি জোরে কেন কথা ঠিক না এক অক্ত শেষ না হতে আর অক্ত আর অক্ত শেষ না তা আর কিন্তু মোটামুটি এসা থেকে ফজর ফজর থেকে জোহর এই দুই অক্তর মধ্যে আমরা একটু টাইম পাই কিন্তু আর বাদ বাকি তিন অক্ত খালি পাড়া পাই যদি পঞ্চাশ অক্ত হতো চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পঞ্চাশ বার নামাজ পড়া লাগলে নামাজ পড়া লাগতো যদি দেখা না হতো এই কথা শ্রোতারা যাচ্ছে আর বলতেছে আপনারা বলেন তো এই কথা বললে আমাদের নবীর দাম বাড়ল না কমল কথা কয় না কমে গেল আল্লাহ নবী বলেছেন ইন্নি নিশ্চয় আমি বলিস্তু প্রেরিত হয়েছি মোয়াল্লেমান শিক্ষক হিসাবে দুনিয়ার মুসার কাছে আমি নবীর শিক্ষা গ্রহণের কোনো দরকার নাই আমার শিক্ষক হলেন স্বয়ং আল্লাহ আর আমি হলাম সরাসরি ছাত্র জোরেখান সুহা এই জন্য নবী হলেন শিক্ষক নবীর শিক্ষা যিনি দিবেন তিনি কে এছাড়া কারো কাছে নবী শিক্ষা নেওয়া লাগবে না যার কারণে বাইতুল মোকাদ্দাসে দুই রাকাত নামাদের ইমামতি আমাদের নবী করেছেন আপনার বলেন তো দশজন মৌলবীর মধ্যে যাকে ইমামতির জায়গা দেওয়া হয় তার দাম বেশি না কম মুসারবী কিন্তু মুসুল্লি হয়েছে ইমাম হয়নি মুসারবী কি মুসুল্লি আর আমাদের নবী কি এই জন্য আমাদের নবী ডিগ্রি হলো ইমামুল আম্বিয়া ইমামুল মরসারি সমস্ত নবীদের ইমাম সমস্ত রাসুলদের ইমাম হলো আমাদের নবী জোরে কন সোহান আল্লাহ এই পাঁচ অক্ত নামাজ নিয়ে নবী এসেছিলেন গেছিল রাত্রেবেলা আবার চলে আইসে আসা তাকে শিকল লড়তেছে পানি ঘটতেছে সবার আল্লাহ ফজরের নামাজ পড়ে নবী হেরেমের ভিতর থেকে যখন বের হচ্ছে সর্বপ্রথম যার সাথে দেখা হলো তার নাম হলো আবু জেহেল তার নাম কি আপনি হজ করছেন তো জায়গা আলহামদুলিল্লাহ যারা হজ করছে তারা জানে তারা নিজের চোখে দেখেছে আবু জেলের বাড়ি থেকে পশ্চিম দিকে একশো মিটার আল্লাহর কাবা ঘর আবু জেলের বাড়ি থেকে পূর্ব দিকে একশো মিটার আল্লাহর নবীর বাড়ি মাঝখানে আবু জেহেল পশ্চিমে হলো লাইল্লাহ আর পূর্বে হলো মোহাম্মাদুর আর মাঝখানে আবু জেহেল গোটা পৃথিবীর ভিতরে এত বড় ভাগ্যবান কেউ নেই যার পশ্চিমে কাবা পূর্বে মোহাম্মাদুর আর মাঝখানে আবু দেহেল অতস দেখবেন আপনাদের মসজিদের পাশে বাড়ি আছে না নাই এ কথা কেন আছে না নাই দূরের লোক এসে মসজিদে নামাজ পড়ে এই পাশের বাড়ির লোক নামাজ পড়ে না বুঝবেন নামে মুসলমান কর্মে আবু জেহেল জোরে কোন কথা ঠিক কি না এরকম আবু জেহেল মার্কা লোক মসজিদের আশেপাশে আছে না নাই দেখছেন তো এখন আল্লাহ নবী সর্বপ্রথম দেখা হয়েছে আবু জেহেলের সাথে আবু জেহেল বলতেছে বাজান সন্ধ্যার সময় তোমাকে দেখলাম তুমি সুন্দর কিন্তু সকাল বেলায় দেখতেছি তুমি অতিব সুন্দর সন্ধ্যার সময় দেখলাম তুমি সুন্দর আমাদের নবী কি 
চাষুরুজ গ্রহ তারা তারি নূরের ইশারা নইলে যে অন্ধকারে ডুবিত এই ধরনি সবাই বলে নবী মোর পরশমণি নবী মোর সোনার খনি নবী নাম ভাবে যে জন সেই তো তো জাহানের ধনি তাহলে আবু জেহেল নবীকে কি বলতেছে মনে আছে না ভুলে গেছেন সন্ধ্যার সময় দেখলাম তুমি সুন্দর কিন্তু সকালবেলা দেখতেছি তুমি এত সুন্দর তোমার চেহারা দিয়া মনে হয় আলো চমকিতেছে নবীর চেহারা দিয়া আলো বের হয়ে যায় আল্লাহ রাসুল বললেন চাচা সন্ধ্যার সময় আপনি আমাকে সুন্দর দেখেছেন সকালবেলা এত সুন্দর দেখার পেছনে একটা কারণ হলো আজকে রাত্রেবেলা আমি ওমে হানির ঘরে ঘুমাইয়াছিলাম না আপনার মনোযোগ দিয়ে শুনবেন না পাঁচ অক্টর আমার তার ঘরে ঘুমাইছিলাম উম্মে হানির ঘরে আমি ঘুমিয়েছিলাম ফেরেস্তা জিব্রাহিল আমাকে ঘুম থেকে চেতন করে জমজমের কূপের পানিতে অজু করায় দিল জমজমের কূপের পানিতে অজু করার পরে বোরাকের পেটে করে বাইতুল মকাদ কাছে গিয়ে আমি দুই রাকাত নামাজ পড়ালাম সেখান থেকে সাত আসমান পাড়ি দিয়ে আল্লাহর আরসে গেলাম আল্লাহ পাকের সঙ্গে আমার মেরাজ হলো আল্লাহ পাক আমাকে পাঁচ অক্ত নামাজ দিল এ নামাজ নিয়ে আবার রাতারাতি ফেরত এসে ফজরের নামাজ আদায় করে আপনার সঙ্গে সর্বপ্রথম আমার দেখা হলো আপনারা সবার আল্লাহ করলেন আপনাদের কি ধারণা আবুদের সবার আল্লাহ হবে কেন বলবে না আজকে আমাদের মধ্যেও কিন্তু কত লোক সবার আল্লাহ কয়নি ঠিক কেনা কারণ এগুলো তাসবি আল্লাহ রাসুল বলেছেন কোন ব্যক্তি সারা জীবন যদি পাপ করে সারা জীবন পাপ করছে মরার সময় সবার আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবার আল্লাহ এই তাজদি পড়তে পড়তে কারো যদি মৃত্যু হয় আল্লাহ রাসুল বলেছেন শুধুমাত্র আল্লাহ উচ্চারণ করে মরে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তার জীবনের গুণা মাফ করে দিবে সাহাবরা বললেন ইয়া রাসুল্লাহ তাহলে সারা জীবন পাপ করে মরার সময় আল্লাহ আল্লাহকে মল্লিত হয় আল্লাহ রাসুল বললেন এত সহজ না যে ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় আল্লাহ উচ্চারণ করে না মরার সময় তার মুখে আল্লাহ উচ্চারণ আসবেও না তাহলে সোমান আল্লাহ কখন কবেন মরার সময় কবে এখন থেকে ট্রেনিং দেওয়ার দরকার আছে না না হ্যাঁ সবসময় সোমান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর আবু জাহেল বলতে যে পাগল পাগল সোমান আল্লাহ না কয়ে কি কয় পাগল নবী বললেন চাষা পাগলামের কি দেখলেন কয় পাগল আমি আমার জীবনে দুইবার বাইতুল মোকার কাছে গেছি যেখানে যাইতে লাগে তিরিশ দিন আসতে লাগে তিরিশ দিন আর তুই কইলে আজকে রাত্রে বেলা বাইতুল মোকার কাছে নামাজ পড়াছিস নামাজ পড়ায় আল্লাহর আরো সে গেলি আল্লাহ তোরে নামাজ দিল আরে নামাজ দিল না কি দিল এটা আমার জানার কথা না তুই যে বাইতুল মোকার দামে যাসনি এই যে আমার সামনে মিথ্যা বলার কারণে আমি তোরে পাগল ডিগ্রি দিয়ে দিলাম এই কথা বলে আমি যে হেও যখন দৌড় দেয় পিছন দিক থেকে নবী জোরহাত করে বলে চাচা আমার একবার না হাজার বার পাগল বলেন আমার কোন আপত্তি কিন্তু আপনি দৌড় মারেন কেন আপনার দৌড়ানোর পিছনে কারণ কি আবু যে হেল বলতেছে কয়েকদিন আমি লক্ষ্য করে দেখতেছি মানুষগুলো তোর বাড়িতে যায় আমার বাড়ির দিকে থুতু দেয় কয়েকদিন হলে আমি খুব খেয়াল করে দেখতেছি তোর বাড়ির দিকে মানুষ যায় আর আমার বাড়ির দিকে কি করে আর এখন কি করে তখন খালি থুতু দিসল দেখে আবু জেলের কলজার লাগিছে আর এখনকার যত মুসলমান যায় আবু জেলের বাড়িতে পায়খানা আর পেশাব করে ধরে কারণ ঠিক কেন যাক পায়খানা লাগে না তাই কুতে কুতে করে সোহান আল্লাহ এত বড় নেতা তার বাড়ি যদি পায়খানা আল্লাহ বানাবার পরে তোমরা যত বড়ই নেতা হও তোমাদের বাড়ি আল্লাহ অন্য কিছু করতে পারে ধরে কারণ কথা ঠিক কেন কারণ তো ইসমানতাশা समस्त क्षमतार मालिक के जोर से बोलो विश्वास আপনাকে বিশ্বাস হয় হয় না তো যখন আমি ওয়াজ করতে আসি আমার বউ আমাকে বলে কোথায় যাচ্ছেন আমি যখন সিরাজগঞ্জের নাম বলি তখন আমার বউ চুমকে ওঠে 
আমি চমকে উঠল কে দেখে শোনা আওয়াজ করবেন দেখে শোনা আওয়াজ করবেন আমি বললাম কি দেখব বলে পুলিশ দেখবেন র্যাব দেখবেন অরাধন আপনাকে না ধরে সবসময় তেল তেল আওয়াজ করবেন তেল তেলা মানে কেউ যেন ধরবার না ধরে তখন আমি বইয়ের কবল একটা সুমা দিলাম বউ কয় সুমা দিলেন কেন আমি সুমা দেওয়ার কারণ হলো তুমি চিন্তা করো পুলিশ র্যাবের ধরা আর আমি সবসময় বিশ্বাস করি আজরাইল ধরা ধরে কেন কি ধরা আজকে বাংলার মুসলমান আজরাইল ধরাকে বিশ্বাস করলে র্যাব পুলিশের ভয় তাদের কলিরাই থাকতো না কারণ পুলিশ ধরলে সারা হবে আজরাইল ধরলে আর সারা হবে না ধরে কেন কথা ঠিক চারিদিকে তাকায় কে দেখতেছে কে দেখতেছে চারিদিকে দেখেন কেন ওপর দিকে দেখবার পারেন না দরজা দরলা বন্ধ করে কাম সারছে সকালে এসে বলতেছে বিশটা মারছি কেউ দেখেনি তুই বেমন কেউ দেখেনি এ কথা কোনো ইমানদার বলতে পারে না কেউ না দেখলেও আল্লাহ দেখেছে ধরে কর কথা ঠিক কোনো ইমানদার কয় কেউ দেখেনি ভাইজান এত সহজ না पागल बनाया दरजा खुले बोलते खबर की नबीजे पागल हो जाए तुम संगे संगे अबक्कर शाहदत अंगुल नरम था बुझे नियो से मुसलमान ना से हलो मुनाफिक मुनाफिक আপনারা বলেন তো নবীর বিরুদ্ধে কথা বললে আপনাদের কষ্ট হয় কেমন কষ্ট চিন্তা করে দেখেন আমি আমার জীবনকে বেশি ভালোবাসি না রাসুলকে মুখে কইলে হবে না তো লিমা তাকুলু মালা তাফালুন কথার সাথে আমলের মিল থাকতে হবে मुसलमान नरम थे আবু জেহেল বলতে তুমি কি আমার কথা পুরাপুরি শুনবা না বলে কি বলবার চাও বলে তোমার নবী নাকি আজকে রাত্রিবেলা বাইতুল মোকাদ্দাসে দুই রাখাত নামাজ পড়াইছে সেখান থেকে সাত আসমান পাড়ি দিয়ে আল্লাহর আরো শেখালো আল্লাহর সঙ্গে দেখা করে আল্লাহ নামাজ দিল আবার রাতে রাতে ফেরত এসে সকালবেলা এই গাঁজায় খুঁড়ি কথা বলেছে এখন বলো তা আবু বক্কর এটা কোনো সুস্থ মাথার লোক বলতে পারে আবু বক্কর মুসকে হাসিতে বলতে আবু জেহে हाईकोर्टे रसी तो आपिल कर लो सुप्रीम कोर्टर रहा तो फांसी बहाल रखे बोलें 
আমি কইলাম ভাই তোর কি মনে হয় তো কচ্ছে না এর আগেও তো দেখছি হুজুর যত আন্দোলন করুক লাভ নাই হাসি হবে আমাকে বলতে যে হাসি হবে আমি তখন সালাকে বললাম দুই কাপ দাও ও বলতে দুই কাপ কেন আমি তোর এক কাপ আমার এক কাপ তে কচ্ছে আমার তা খাবেন কেন বলে তুই না বললি হাসি হবে এত আনন্দ নিয়ে বলতেছিস এক কাপ চা খা তো চা যে খাচ্ছে আমি বাম হাত ধরে বলতে যে ভাই উমুকের ফাঁসি হবে বলে তোর আনন্দ কি তুই কি জানিস যে তোর মৃত্যু হবে যেই বলছি তোর মৃত্যু হবে চমকে উঠছে চমকে উঠলি কেন কারণ ফাঁসির আসামির তারিখ আছে মরার আসামির কোনো তারিখ নাই জোর এখন কথা ঠিক কি না এইটাই হলো সমস্যা কারণ যার তারিখ আছে তার সংশোধন হওয়ার সুযোগ আছে তারিখ আছে জুমুক তারিখে আমার ফাঁসি হবি ফাঁসির আগে নামাজ পড়ে তৌবা করে কোরআন সব পড়ে চোখের পানি দেয় কেন দেয় কেন দেয় আল্লাহর কাছে মাপ নিয়ে যখন ফাঁসির কাছে নিয়ে যাচ্ছে তখন কলমার জিকির করতে করতে ফাঁসির দড়ি গলায় দিয়া আসাদ আল্লাহ ইল্লাল্লাহ বলে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল আল্লাহ রাসুল বলেছেন সারা জীবন পাপ করলো মরার সময় কলমা উচ্চারণ করে মারা গেল এক কলমার শিলায় আল্লাহ তার জন্যে আটটা জান্নাতের দরজা খুলে দিল তাহলে এখন বল ফাঁসি যাদের হচ্ছে তারা কলমা কয়ে কয়ে যাচ্ছে আর তুই আমি যখন মর্ম তখন কলমার খবর কি হচ্ছে হুজুর হামাকের তো তারিখ নেই কলমারও গ্যারান্টি নেই আমি কলাম তাহলে বস ফাঁসির আসামির চাইতে মৃত্যুর আসামির গুরুত্ব বেশি ওই তখন চা খেয়ে যাচ্ছে আর বলতেছে কার কাছে কি খবর দিলাম রে লাভ হলো না আমি কলাম পাগল তোদের কাছে খবর হলো পেপার তোদের কাছে খবর হলো ফেসবুক তোদের কাছে খবর অনেক কিছু আছে কিন্তু আমাদের কাছে খবরে অহেত আল্লাহর কোরআন রয়েছে ধরে কোন কথা ঠিক কে না যে খবরের মধ্যে কোনো ভেজাল তাদেরকে তোমরা মৃত্যু বলো না বরং তারা চিরজীবিত জোরে কোন কথা ঠিক কি না হাজরত আল্লাহর সঙ্গে আপনার দেখা হলো এই বছরটা হলো আপনার কষ্টের বছর গো নবী এই বছরে আপনার চাচা আবু তালেব মারা গেছে এই বছরে আপনার বিবি খাদিজা মারা গেছে এই বছরই আপনি তাই ফের ময়দানে রক্তাক্ত হলেন আর সেই বছরই আল্লাহ পাক আপনাকে আরো সে নিয়ে গেছিল সঙ্গে সঙ্গে নবী বলে অবাক্কার এই খবর তোমাকে কে দিল এই খবর তোমাকে তো আমি দেইনি কে দিল বলতেছে হুজুর সকালবেলা আবু জেহেল গেছে নবী সংকটে বলতেছে আবু জেহেল খবর দিল তোমার মনের খবর কি আবকর বলতেছে সাত ডাক্তার আপনি কোনোদিনও মিথ্যা বলবেন না নবী সকের বাড়ি মুসে মুসকে হাসি দিয়ে বললেন আল্লাহ আবু জেহেল আমাকে পাগল বলার পর থেকে আমার চোখ দিয়ে পানি ঝরতেছে কিন্তু সাত ডাক্তার বলার সঙ্গে সঙ্গে আবু বক্তর আমার অন্তরে সব দুঃখ দূর করে দিয়েছে আল্লাহ বলে হাবিব যারা আপনাকে সাত ডাক্তার বলে তারা শুধু আউ বক্তর থাকবে না তাদের নামের শেষে সিদ্দিক ডিগ্রি হবে এই জন্য বলা হয়েছে না বিজ্ঞিন সিদ্দিকিন সোহাদা সলিহিন জোরে কান সোহান আল্লাহ এই চারটার যে কোনো একটার মধ্যে আমার থাকা লাগবে আমরা নবীর মধ্যেও নাই কি নবীর মধ্যে সিদ্দিকের মধ্যে সোহাদার মধ্যে কিন্তু সলিহিনদের মধ্যে তো এমন সময় চারিদিক থেকে সাহাবিরা নবীকে ঘিরে ধরল ঘিরে ধরে বলতেছে রাসুল আল্লাহ আজকে রাত্রে বেলা আপনি আল্লাহর আরসে গেলেন আল্লাহ পাক আপনাকে পাঁচ অত্ত নামাজ দিল হুজুর নামাজ সম্পর্কে একটু বলবেন না সমস্ত সাহাবিরা যখন বসেছে আল্লাহ নবী বলতেছেন ফজরের নামাজ হলো দুই রাকাত খালি ফরজের বিলে ফজরের নামাজ হলো দুই রাকাত জোহরের নামাজ হলো চার রাকাত আসরের নামাজ হলো চার রাকাত মাগরিবের তিন রাকাত এসার চার রাকাত উমর ফারুক বলে রাসুল আল্লাহ আল্লাহ ইচ্ছা করলে পাঁচ অক্ত নামাজ চার রাকাত করে বিশ রাকাত দিবার পারতো চার পাঁচা বিশ আল্লাহ ইচ্ছা করলে পাঁচ অক্ত নামাজ মাগরিবের মতন পনেরো রাকাত দিবার পারতো আল্লাহ ইচ্ছা করলে পাঁচ অক্ত নামাজ ফজরের মতন দশ রাকাত দিবার পারতো আল্লাহ বিশ রাকাতও দিলেন না পনেরো রাকাতও দিলেন না দশ রাকাতও দিলেন না আল্লাহ ব্যাসাই যা সতর রাকাত নামাজ কেন দিলে 
উমর ফারুক বলতেছে আল্লাহ এই ব্যাস সাইজা ধরে কোন কি সাইজা একটা সাইজ নয় ফজর 2 জোহর 2 আসর 2 মাগরিব 2 এশা 2 সাইজ জোহর 4 ফজর 4 মাগরিব 4 এশা 4 সাইজ মাগরিব 3 এশা 3 জোহর 3 আসর 3 ফজর 3 সাইজ কি তো এরকম ব্যাস সাইজ একটা 2 একটা 3 আর 3 অক্ষ 4 4 4 এই ব্যাস সাইজ নামাজ কেন দিলেন আল্লাহ রাসূল বললেন ওমর আমি জানি তুমি শুনতে চাও সাহাবীরা বলেন হুজুর শুধু ওমর না আমরাও শুনতে চাই তো সমস্ত সাহাবীরা যদি শুনবার চায় আপনারা শুনবার চান না দরকার চান না জোহরের মধ্যে পুরুষ আছে আসরের মধ্যে পুরুষ মাগরিবে নারী এশা পুরুষ ফজরে পুরুষ পাঁচ অক্ষের মধ্যে এক অক্ষ মেয়েদের আলোচনা আছে যে ওয়াক্তে মেয়েদের আলোচনা হবে সে ওয়াক্তের নাম হলো মাগরিব জোহরের নাম কি কারণ চার অক্ষ নামাজ কি জোর চার অক্ষ নামাজ যে ফজর দুই রাকাত হলো কি জোহর জোর আর বেজর বুঝেন না আপনারা ফজর কি জোহর আসর এশা মাগরিব তো আল্লাহ তাআলা সব অক্ত নামাজ জোর করে দিবার পারতেন মাগরিব কেন বেজর করলেন এই বেজরের ওয়াজ যখনই করব মা বন্ধের ওয়াজ আছে আমি যদি আপনাদের বলি ফজরের নামাজ দুই রাকাত কেন হলো আপনারা বলতে পারবেন জোহরের নামাজ চার রাকাত কেন হলো আসর কেন চার রাকাত হলো মাগরিব কেন তিন রাকাত আবার এশা কেন চার রাকাত হলো আর আল্লাহ সর্বস্বা করলে 70 রাকাত নামাজ কেন দিল যদি বলি আপনারা কি বলতে পারবেন তার মানে কি বোঝা গেল আপনার নামাজ পড়েন ঠিকই কিন্তু নামাজ জানেন না না জানা যেই পড়বে সে জীবনে নামাজ কবুল হবে না এইজন্য আগে জানা লাগবে আগে কি করা লাগবে খালি মসজিদে যে ঘুম ধরে কেন পাঁচ মিনিট আগে মসজিদে গেলে পাঁচ বার ঘড়ি দেখে পাঁচ মিনিটে পাঁচ বার ঘড়ি দেখতেছে এরকম আগে যায় না ঘড়ি দেখতেছে ভাই কত বাজে ভাই কয় এখনো 3 মিনিট কাজ ঘড়ি লড়তেছে না আজ ঘড়ি লড়তেছে না অথচ ওই লোকটা শ্বাস চলে যায় দেখবেন এক এক ঘন্টা আড্ডা মারতেছে একবার ঘড়ি দেখতেছে না তো বাইরে আপনাদের ভালো লাগে মসজিদ কেন ভালো লাগে না একটাই কারণ আমরা জানি না দরকার আমরা কি